ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഡാറ്റ് ഐ എ എസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ടു അല്ലെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടുവിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് പേയ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വിറ്റിയും ദെൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡും ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിക്കവാറും എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ദെൻ വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡെബിറ്റ് അസെറ്റ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്തിലോട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞേ ദ ക്രെഡിറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ക്യാഷ് സെറ്റ് ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഡെബിറ്റ് asset or expense credit will go to liability liability alle ikku on ithre ayirun basically nammal last class discuss cheyirathu so apart from this ningal korcha dates um allengil korcha period okke ennu arannirikka so first one grand date ah share based payment nammal eppozhum manasilaakkanda oru important aayulla date aanu grand date nu parayan endana grand date ആ ദ ഇസ് ആ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നൗ വൺസ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ ഓഫർ ഈ ഓഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഓഫർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സഡൻ കണ്ടീഷൻസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ എന്താകത്തുള്ളൂ അത് അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മേ ബി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ടൈം പീരീഡ് അവർ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്താണ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നായിരിക്കും ദ സെയിം വേ ആ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആ പീരീഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നമ്മൾ അതിനെന്ന് പറയും വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും സോ ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ്സും ആ നെയിംസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് ദെൻ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ദെൻ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും ദെൻ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡാണ് അത് ചിലപ്പം ഫ്രം ദ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ടൈം കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും is it clear everyone okay so this is same for equity settled and cash settled enna equity settled num cash settled num same act is it clear everyone so now ee conditions endakke aava ee conditions nu parane endakke aava these conditions are classified into two that is non market based vesting conditions and market based vesting conditions appo njan idu summarize cheyidu ningalku pettana ella karyangalum orthirikkan vendiyana ingane oru drawings la parayane appo conditions nu parane endakke aava vesting conditions can be non market based and market based adu ningil non market based aayirikkam allengil market based aayirikkam okay So now, what's the difference? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിനോട് പറയുവാണ് മിനിമം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം സോ ബേസിക്കലി ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് അ സർവീസ് പീരീഡ് 
സർവീസ് പീരീഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സോ സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓർ നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് അത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ യെസ് അതെന്താണ് നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നൗ നമ്മുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് സംതിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയർ പ്രൈസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഇത്രത്തോളം എത്തണം അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ ബേസ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുവാണ് ഓർ പി ഇ റേഷ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാർക്കറ്റ് ആണോ നോൺ മാർക്കറ്റ് ആണോ അതെന്താണ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ എന്താ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ദ സെയിം വേ സർവീസ് പീരീഡ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് സോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് എല്ലാവർക്കും സോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ നൗ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെഷർമെന്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെന്റിന്റെ ഭാഗം നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിലിനെ മെഷർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സെറ്റിലിനെ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് സോ ഐ തിങ്ക് സ്പെസിഫിക്കലി വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിലിനെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഹൗ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെഷർമെന്റ് എന്തായിരുന്നു റൂള് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു മെഷർ ഇറ്റ് വിൽ മെഷർ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫെയർ വാല്യൂ എന്താണോ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സപ്പോസ് ആ ഫെയർ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആർക്കാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് നോൺ എംപ്ലോയീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഗുഡ്സും സർവീസും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ വിൽ മെഷർ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് റേറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി സെറ്റ് ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അവർക്ക് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ട് അവിടെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ മെഷർമെന്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫെയർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സർവീസ് പീരീഡ് വെദർ ദിസ് നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർ നോക്കത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് പീരീഡ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കത്തുള്ളൂ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കത്തുള്ളൂ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ പക്ഷെ ക്യാഷ് സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആവുമ്പോ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് ക്യാഷ് വി ഹാവ് ടു പേ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോ അവിടെ സപ്പോസ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാറുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് വെൽ So the
ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റിലെ ഫെയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മെഷർമെന്റ് വരുന്നത് പിന്നീട് അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുണ്ടാവില്ല ആകെ നമ്മൾ എന്തിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചേഞ്ചസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വെദർ നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് നോക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ക്യാഷ് സെറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം സോ ദി പേയ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഷെയർ പ്രൈസ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ വരണം നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി മെഷർമെന്റ്സിലും വരണം അപ്പോ വെൻ യു ആർ മെഷറിംഗ് ഇറ്റ് ഇയർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇയർ ടൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് മാറുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എന്തും മാറും നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ടും മാറും ഓക്കെ സോ വെൻ ഇസ് കംസ് ടു ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് വി നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ബോത്ത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റും അതേപോലെ നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ ഇസ് കംസ് ടു ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നോൺ മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മളവിടെ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ആർ ഗിവിംഗ് ദം ദ ഷെയർസ് ഷെയർ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഐ ആം പേയിങ് ക്യാഷ് ദ ക്യാഷ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റ്സ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ വെൻ ഇസ് കംസ് ടു ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ദ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ബോത്ത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് വരുന്ന എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദ മെഷർമെന്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിലെ ഫെയർ വാല്യൂ മാറുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫെയർ വാല്യൂ മാറുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തും മാറും നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇസ് ക്ലിയർ എവറി വൺ അപ്പൊ എക്സാമിന് കൂടുതലും ക്യാഷ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം ദർ വി നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ബോത്ത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നോൺ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ്സും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ സർവീസ് പീരീഡ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ഒരു സമ്മറി പോലെ എടുത്തതേ ഉള്ളത് സോ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവറി വൺ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡും ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ടൂല് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുവാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡും ഉണ്ട് ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഒരു ടൈം പീരീഡ് കാണും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയും ദൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട പീരീഡിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസിനെ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് That is again classified into two. That is non-market based and market based. So, that is what we have to do in the market. What is the market and non-market? Something which is specific to the company. That is why we have non-market. If we have to do the market related conditions based on the criteria, that is why we have to do the market based conditions. Okay, no? fine. Now, in these settlements, there are two types of settlements. Equity and cash. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും മെഷർമെന്റ് സെയിം ആണോ എന
ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് അവിടെ കൂടും അല്ലെ സോ എവരി ഇയർ വി ഹാവ് ടു റീമഷർ ദിസ് ലയബിലിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓസ് ഓൺ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പോ ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് അതെന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ബേസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്പത് പേർക്ക് ആണ് ഈ കാസറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് പേരും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കണമെന്നില്ല കുറച്ചു പേരൊക്കെ പോവും അപ്പൊ പോകുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയും സോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അവർ ആ നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാ സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എവിടെ ക്യാഷ് സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ഓൺലി നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മുടെ അസംസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് മാർക്കറ്റ് സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ ഈ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ആ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫെയർ വാല്യൂനകത്തിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ഇസ് ഇ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ഓക്കെ ആണോടാ എന്തായാലും എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം ഇത് മാതിരി ഇന്ത്യ പോലെ സെമി ഫൈനൽ വരെ കളിച്ചിട്ട് ഫൈനലാകുമ്പോൾ ഷോകമായ അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്താ മക്കളെ ഞാനൊരു സാധനം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം ഈ കമ്പനി നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണില് നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഡോളർ ടെൻ ആണ് X2 ടു ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഡോളർ ട്വൽവ് ആയി എക്സ് ത്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഡോളർ തേർട്ടീൻ ആയി ഓക്കെ സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽമെന്റ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ മെഷർ ഇറ്റ് ഓൺലി ആസ് പെർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റിൽ എന്താണോ നിന്റെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ആ വാല്യൂന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ പീരീഡ് അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ലയബിലിറ്റി മീൻസ് വി ഹാവ് ടു പേ ക്യാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായി എവിടെ ദൂസറ എക്സ് ടുവില് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എന്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം റീമെഷർ ചെയ്യണം ലെറ്റ് സേ അഞ്ച് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഡയറക്ടറിന് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ അപ്രീസിസം റേറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് സോ വെൻ എ മെഷർ ഇറ്റ് ഇൻ എക്സ് വൺ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതേ കാര്യം ഞാൻ When I am measuring that liability in X2, I need a value of 12. Why do you think that? Share the price change. That's why I'm going to get cash in the amount. Now, in year 3, I'm going to get 100 SIR offer. Why do you think that share the price is $13. So, I have to again remeasure it. So, this remeasurement should happen in case of cash settled share based payment. because there we are paying them in cash in future manslayo but equity settled anengi nammal endu cheyathullu throughout this period ella varsham nammal measurement cheyina engena irikkum 5 into 100 into dollar 10 5 into 100 into dollar 10 enna valla reethi thanne irikkum povane that value won't change will measure it as per the fair value at the grand date a market related changes nammal nokkathilla clear aanu makkale pachi ivada rendu edathum ivada rendu edathum let's say directors koranju appo enikku thoni ella directors um 5 varsham nikkathilla 
ആ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുമ്പം ഒരു ഡയറക്ടർ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എത്ര പേർക്ക് ലയബിലിറ്റി മെച്ചർ ചെയ്താൽ മതി നാല് പേർക്ക് മെച്ചർ ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും കൊണ്ടുവരും ബിക്കോസ് അതെന്താ നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ സോ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചേഞ്ച് എന്താ അത് നോൺ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ആ സർവീസ് പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാതെ പോയതാ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഷെയർ റിഗാർഡിംഗ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ബേസിൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി ആ മെഷർമെന്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് അലക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യുവേഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല മക്കളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യുവേഷന്റെ പാർട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അതിനെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് വർഷം പീരീഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് പീരീഡിലാ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇയർ വണ്ണിൽ തന്നെ നിനക്കറിയാം ഈ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദാറ്റ് അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് നിന്ന് പത്ത് പേര് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം അല്ലേ അതാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത് പേർക്കുള്ള സാധനമേ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ബൈ ദ ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര പേര് റിമൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേര് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ബെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഷ്യലി തന്നെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം പത്ത് പേര് ലീവ് ചെയ്യും ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ റിമൈനിങ് നാൽപ്പത് പേർക്കുള്ള റെക്വൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സ് ടൂവിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിന്റെ അസംഷൻ മാറി പത്ത് പേര് പോകത്തില്ല അഞ്ച് പേര് ലീവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അസംഷൻ മാറ്റും അത്ര ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര പേർക്ക് എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റില് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേര് എക്സസൈസ് ചെയ്യും എന്ന് നിനക്കൊരു പിക്ചർ കാണും മൈൻഡില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ കാണും അത് എല്ലാ വർഷവും മാറും മനസ്സിലായോ നമ്മളെപ്പോഴും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റില് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ We will make the changes prospectively. We will make these changes prospectively. Because it's a change in estimate. The previous year, we will make changes to the We will be making these changes prospectively. Yes, sir. Clear now? Okay. Yes, sir. Now, I'll ask you a question. I'll ask you a question. I'll ask you a better clarity. Too. So just read this question. So in a B part of Aiga, so here they said that the Mois has an equity investment in, you know, the directors of, you know, are inexperienced and would like to know how some share appraises and rights should have been accounted for. അപ്പൊ ഷെയർ അപ്രീസിയേഷൻ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല സോ നോ ടെൽ മീ ഷെയർ അപ്രീസിയേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡ് ഓർ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽഡ് ഷെയർ അപ്രീസിയേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ക്യാഷ് സെറ്റിൽഡ് ഷെയർ ബേസ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ എസ് ഐ ആർ ഹസ് ബിൻ ഗിവൺ ആസ് ഫോളോസ് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ Can you see the question? So on October 2006, the Enom, the company, granted 500 share appraisal rights to its 300 managers. 
അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ അപ്രീസിയൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര പേർക്കാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാനേജേഴ്സ് ഇത് എന്താ കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ വെൻ ദ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആ So they are giving it on October, right? October, October 2 is the X5. And condition is that annual share appreciation rights for 300 directors. 500 SIR for how many directors? 300 directors. Okay. Right? Yes. So 300 managers. Directors are the 300 managers. We can have 300 directors in the middle. Okay, Analo. Yes. In the vesting period, how many years are you? How many years are you in the vesting period? The all rights will get vested on September 2-0 XMM. So, 30 September, how are you going to do this? The best thing is that 30 September 2-0 XMM is the best thing. So, almost how many years are you going to do this? It will take Two years. Okay, now, two, two years ago, you have to exercise this. How many years have you exercised? They can be exercised from 1st October 2 through exam into 30th September 2 through exam. Now, additionally, you have to exercise this. 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 They have given additionally two years to exercise it. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കാരണം അത്രയും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദർ ദർ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ അവരുടെ വിഷയം ആണ് ഇപ്പം എക്സൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സോ അത് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഐ ആർ വാസ് ഡോളർ ടെൻ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻ വുഡ് ലീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം മാനേജേഴ്സ് ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ At 30 September 2006, the estimate of how many managers would leave the vesting period will remain at 5% itself. So, the number of managers that will leave is the number of managers that will leave. So, now I have to recognize this expense. Do we have to recognize the expense? If you have to recognize the expense, you have to recognize the expense. How many managers are there? How many managers are there? 300 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 95%. 
ഡ്രാ വരുന്ന വാല്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനാ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബട്ട് ഡു വി നീഡ് ടു ചാർജ് ദ ഹോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നോ അല്ല ഇത് ഇത് തന്നെയാണോ വന്നത് 285 500 9 ഇൻടു 9 ആ ഇൻടു 9 ഓ വൺ മിനിറ്റ് സർ 9 ഇൻടു 9 ആ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ 9 So, so. so it should be 1 to 8 to 5 ഇതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണോ പി എൻഡിൽ വേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം അവര് നമ്മുടെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോ വാട്ട് ഓവർ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം we should spread it over the vesting period nammal ad over the vesting period like endiya spread kiya that is ee idu total aanu this is your total expense as on 30 september 2006 adile ipo one year e complete aayidu total vesting period etra irunnu makale total vesting period etra irunnu two years appo one out of two a complete aayidullu so performance obligation avaru namukku thannathu oru varshathaya ഒരു വർഷത്തെ സർവീസേ അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ ബുക്സിൽ ഞാൻ എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മതി ആ എത്ര വരുന്നേ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു അലക്കേഷനോടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ അലക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവര് നമുക്ക് തന്ന ആ സർവീസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സർവീസ് പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് എത്ര വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നോക്കുക ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു അലക്കേഷന്റെ ഫോർമുല കേട്ടോ എക്സ്പെൻസ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഓക്കെയാണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇയർ വണ്ണിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് സോ നൌ ഇയർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇനി ഇയർ ടൂയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ വ്യത്യാസം ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റീച്ച് തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ ടു സീറോ എക്സ് സെവൻ ഓൾ ഓഫ് ദ മാനേജേഴ്സ് ഹു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ടു ലീവ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിറ്റ് ലീവ് ദ കമ്പനി ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ ടു സീറോ എക്സ് സെവൻ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാരും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര പേര് ആ പോയത് അഞ്ചു ശതമാനം ആൾക്കാർ പോയി എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സോ അത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർ റിമൈൻ ചെയ്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഐ ആർ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര നോ കാരണം ഇവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ മാറി ഫെയർ വാല്യൂ ഹാവ് ചേഞ്ച് ഫ്രം നയൻ ടു ലെവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടുവും കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ടെൽ മീ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ബി ദ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എത്ര റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണ്ടേ എത്രയാണ് മക്കളെ വരുന്ന വാല്യൂ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ദ എൻട്രി വിൽ ബി ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് സിക്സ് ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ക്രെഡിറ്റ് 
लाइबिलिटी सिक्स फोर वन टू फाइव जीरो बट वाट अबउट सैकंड इयर सैकंड इयर वो ना ऑलरेडी एत्र एक्सपेस रग्नसपेक्ट टू दि षे बेस पेयमेंट वि ऑलरेडी रग्न एन एक्सपे ऑफ सिक्स फोर वन टू फिफ्टी अब अडीषली नाम एग्नि मैं नयन ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी सो डिफर एमं रग्नसा इनक्रीस रग्नसा पे अब एत्र वे ओके सो दिस द टोटल एक्सपेंस वी हैव रेक्नेस अब आलेगे टोटल लायबिलिटी सो ऑन डेट ना रेक्नेस ही देखना 30 सितंबर एक्सामिन ले ना रेक्नेस ही देखना टोटल लायबिलिटी इतना ना 156 सेवन फाइव एंड ना इस क्लियर एवरीवन Yes, so this is it. It is still the same. Maybe change in market price. I'm not sure. Like vesting digital date of vesting digital price. Okay. Share base payment. Share base payment. Equity digital price. 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 नाशलो पे वि आर पे मीन पशे ना पे अब षे प्रईस कूड़ा लयबिलिटी एंसोट वालूक्टी लयबिलिटी मे रेड़े टोटल लयबिलिटी वन फाइव सिक्स सवन हंड्रड आज एक्सपेक्ट लयबिलिटी अलग ड्यूरी द पीरियड एक्स एल कुछ During the period X eight le, rando version amal X eight yang kuaritun ada, aru itu beri X eight. Sixty people will X eight it. Apa sixty Indo? Orang tu rakyat anjur orang S A R. Okay, so we'll pay them in cash, alah. So, entar an anda tu share ni intrinsic value no ki. Intrinsic value means the present value of future cash flow itu tulah value ana top. The core value, the actual value no kita amal parai. So how much it is? Ten point one five. So ten point five. Ten point five dollars. Huh? So, atre na amal endi idu exercise idu. Our exercise idu na chayinal that is settled. Company perspective no ko manda. Our exercise idu. So that is settled. Alay. So how much they have settled now? Atre na ina amount. Ah uh, one five six. Eight hundred and fifteen dollars. Seven five hundred dollar. अरुद पे सैटल पेयमेंट नाम ओर टेन पॉइंट फाइव सो दिस् द इंट्रेंसी वालू अब नोटेपुर ना इंट्रेंसी वालू आंदे सैटमेंट एत्राण मे वे एमंट सिक्स 
ത്രീ വൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണോ യെസ് സോ ബാക്കി എത്ര ആണ് റിമൈനിങ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിമൈനിങ് ലയബിലിറ്റി എത്ര ആണ് ആഫ്റ്റർ ദ സെറ്റിൽമെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിമൈനിങ് ലയബിലിറ്റി എത്ര എങ്ങനെ വന്നു മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും കാരണം ബാക്കി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അറുപത് എക്സസൈസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രകാരം ലയബിലിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ റിമൈനിങ് വൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ എവറി വൺ ഓക്കെ നൗ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി സെപ്റ്റംബർ ടു സിറ എക്സൈറ്റ് ആ വർഷത്തെ ഇയർ എൻഡ് എത്തിയപ്പോ സോ ഐ നോ ദാറ്റ് സോ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ലീവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അറുപത് പേര് സെറ്റിൽ ചെയ്തു സോ ബാക്കി ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് മക്കളെ എത്ര പേരുണ്ട് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മള് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഐ ആർ ഓൾറെഡി ഓഫറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിലെ ബേസിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ലയബിലിറ്റി റീമേസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പോ അറുപത് പേര് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുണ്ട് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഐ ആർ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കിയാൽ ഫെയർ വാല്യൂ എത്ര ആയി ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ റീമേസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റില് സോ ഫെയർ വാല്യൂ എത്ര ആയി ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൽവ് സോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് നമ്മുടെ ബുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം ഓപ്പണിംഗ് ലയബിലിറ്റി വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു അറുപത് പേര് സെറ്റിൽ ചെയ്തു സോ ബാക്കി ഇത്രയാണ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫെയർ വാല്യൂ വാട്ട് ഇസ് യുവർ റീമെഷേർഡ് ലയബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി റീമെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്ര വരും മക്കളെ വൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ വൺ മില്യൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് നോ സോ ഇൻക്രീസ് എത്ര ആണ് നയൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആണ് അപ്പോ ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ലയബിലിറ്റി കൂടിയതാണ് അപ്പോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഡെബിറ്റ് ടു പി ആൻഡൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോവാ ലയബിലിറ്റി പോവാം നയൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് clear everyone so this is how the questions can come sir il ninnu question varunathu ee oru model la irukku get on
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇക്വിറ്റി സെറ്റിലിന്റെ ഭാഗം നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ വരുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എവിടെ വരുത്തില്ല ഇക്വിറ്റി സെറ്റിൽ വരുത്തില്ല ബട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സെറ്റ് അല്ലേ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ അപ്പൊ ഈ ഇൻക്രീസ് വന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും Can I reply in the chat? Any doubts? Yes, sir. Okay. So we'll do another question. So read exhibit number two. So read that question. This is a cash settle scenario. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് സെറ്റ് ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എംപ്ലോയീസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയി റിമൈൻസ് ഇൻ ഇസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദ ക്യാഷ് ഈസ് പേബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡിറ്റീസ് ഷെയർസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തേർട്ടി നവംബർ ടു സെവൻ ഇസ് വിൻ വൺ ഇയർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എംപ്ലോയീസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ആംസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് അഡീഷണൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസ് വിൽ ലീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ഇയേഴ്സ് The price at 30 November 2007 is 35 per share and it is anticipated that it will increase to 46 per share by 30 November 2009. Amsha has charged the expense to P&L and credited the same amount within the equity. Okay, so is that the right treatment? Is the treatment correct or not? ഇക്വിറ്റിയിലോട്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ല ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങോട്ടോ പോകട്ടെ ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോമ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എസ് ഐ ആർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് അഡീഷണൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വിൽ ലീവ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഇയേഴ്സ് 
അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വെസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി അറുപത്തഞ്ച് പോയി അഡീഷണലി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോകുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെ സോ ആ വെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ എത്ര പേരെ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ വൺ ത്രീ ടു സീറോ എംപ്ലോയീസ് വൺ ത്രീ ടു സീറോ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇത് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ എത്ര എസ് ഐ ആർ വെച്ചിട്ടാ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ എത്ര എസ് ഐ ആർ കൊടുക്കാന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കണേ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റിയോ യെസ് അപ്പൊ ഇൻഡു ടു ഫിഫ്റ്റി വരും ദൻ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ആണോ ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡൗട്ട് തേർട്ടി സെവൻ എടുക്കോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എടുക്കോ ഉറപ്പാ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ഓൾവേസ് വി ആർ ടോൾ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് പെർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മറ്റേത് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ആ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് വെസ്റ്റിംപ്ലേറ്റ് ടൈമിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഇൻ ടു എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി മക്കളെ വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മൊത്തം എത്ര വർഷം ആയിരുന്നു വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് മൊത്തം എത്ര ആയിരുന്നു വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് വാസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ സോ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഹോ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇതാണോ ഫിഗർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ സെയിം ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ഹോ വിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഷെയർ ബേസ് പേയ്മെന്റ് ഒരു ഓവറോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മോർ ഓവർ വെരി പറയുന്ന ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ആ സ്റ്റിക് ടു ദ വെരി ബേസിക് പാർട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ഹയർ എൻഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വരത്തില്ല ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ Okay, so that's it. Now, we are going to do the last day. We are planning to do IAS-19 and IFRS-2. So, IAS-19 is going to do IFRS-2. So, what are the standards we have covered till now? Uh, we covered financial instruments, revenue, lease, and okay. finance. IAS-19. ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിവൈസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തെല്ലാം സോ ഇത് ഇതിൽ നിന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂ എന്നല്ല അല്ല ഇതാണ് കമ്പരിറ്റീവ്ലി ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് എ ക്ലിയർ
ഓക്കെ സോ നൗ മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിംഗ് ടു റിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് സോ വിൽ ഡു ദാറ്റ് റിവിഷൻ സോ വട്ട് ഇസ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നൗ ഓൺവേർഡ്സ് വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് പി ആൻഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് current plus deferred and effective earning so it will include current plus deferred so when you are asked to calculate the tax expense it should be current tax plus deferred tax so then the two impact we are going to come here p and we are going to come here so what is current and what is deferred we will just reverse it so just keep in your mind the tax expense we are going to calculate it is not just the current tax expense we have to consider current tax in order namal endoda consider cheyanam we should consider the deferred tax element as well okay so first we we'll look at the current tax element and the current tax nu parayunnathu this is basically the current year tax charge current year le profit na vandakku namakku varuna oru tax charge aanu endu nu parayunnathu ee current tax nu parayunnathu alle so let's say 2023 but 2023 ടു ത്രീയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് എന്താണോ ആ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ടാക്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ വി നോ ദാറ്റ് ഈ ടു സീറോ ടു ത്രീയിലെ എമൗണ്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി പേയിങ് ഇൻ ടു സീറോ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് റെക്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം വരെ ബുക്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എഫ് എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു അസംഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ഈ കറണ്ട് ഇയർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഡു ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ വിച്ച് ഈസ് ദിസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫിഗർ ബട്ട് ഇൻ ദ സെയിം വേ നമ്മൾ ടു സീറോ ടു ത്രീയിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോറി ടു ടു സീറോ ടു ടു പ്രീവിയസ് ഇയറിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എന്നായിരിക്കും എന്റെ പേയ്മെന്റ് നടന്ന എന്നായിരിക്കും ദ എമൗണ്ട് എഗ്രി ടു പേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറോ ടു ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലായിരിക്കും സോ ദ എമൗണ്ട് എഗ്രീ വിത്ത് ദ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വിൽ ബി സം വിൽ നോട്ട് ബി ദ സെയിം എമൗണ്ട് അല്ലെ ദറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തത് വൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ എമൗണ്ട് എഗ്രി ടു പേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഇയർ വാസ് വൺ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ റെക്നൈസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസ് കൂടി സോ ദർ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആ ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മളിത് എവിടെ കാണിക്കും ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം എഫ് എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വി ഓൾറെഡി കീപ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ നൗ ഈ വർഷം അത് പേ ചെയ്തു വൺ സെവൻറ്റി ആണ് പേ ചെയ്ത് ക്യാഷിൽ പേ ചെയ്തു സോ അഡീഷണലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ട്വന്റി അധികം വന്നു അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പ്രൊവിഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ വെച്ചൊരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പക്ഷെ ആ പ്രൊവിഷൻ എന്തായി പോയി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ സോ എത്ര ആണ് ഇവിടുത്തെ അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ കറണ്ട് എക്സ്പെൻസിൽ തന്നെ കാണിക്കും അപ്പൊ കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിൽ എലോങ് വിത്ത് ദ കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ചാർജ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ്റ്റിമേറ്റും ടാക്സ് എമൗണ്ടും തമ്മിൽ വന്ന വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെക്കാട്ടിലും ഇഫ് എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ഹൈയർ എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും പേ ചെയ്ത എമൗണ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കും ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കും അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ടാക്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൽ ബേസിക്കലി മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ ഓർ ഓവർ പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓവർ പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനോട് ചേർത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ദ കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദിയർ So clear how you want? Go up and I'm going to play. Now, in the current tax, you can see the deferred tax in the situation in the event you don't have to do it. So deferred tax arises especially when there is a timing difference. But timing difference is not going to be the deferred tax. So basically, the number is going to be the number of timing difference. ഡിഫറെ ടാക്സിന്റെ എലമെന്റ് വരുന്നു സോ എന്താണ് ഈ ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് സേ ഒരു ഇൻകം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം റെന്റൽ ഇൻകം ആണെന്ന് വെച്ചോ റെന്റൽ ഇൻകം റെന്റൽ ഇൻകം അപ്പോ റെന്റൽ ഇൻകം നമുക്ക് അരിയേഴ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ മാസത്തെ അടുത്ത മാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഡിസംബർ ടു സീറോ ടു ത്രീയുടെ ഒരു റെന്റൽ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി തൗസൻഡ് എനിക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നാണ് ജാനുവരി ടു സീറോ എക്സ് ഫോറിലാണെന്ന് വെക്കുക ജാനുവരി ടു സീറോ എക്സ് ഫോർ ബട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബുക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നായിരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ഇൻകം ആയിട്ടാണോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഇൻകം ആയിട്ടാണോ ഇൻ അവർ എഫ് എസ് ഇൻ അവർ എഫ് എസ് നമ്മൾ ഇതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നായിരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലാണോ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻകം In 2023, 30,000. ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് എൻട്രി ഡെബിറ്റ് റെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയോ റെന്റ് ക്യാഷ് കിട്ടിയോ യെസ് ക്യാഷ് കിട്ടിയോ ഇല്ല നോ 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 രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് റിസീവബിൾ ആണ് റെന്റ് റിസീവബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി But what about the taxman? We have an accountant who has a taxman. If you have a taxman account, you don't have to pay for $2,000. You don't have to pay for cash in your books. You don't have to pay for ITR. You don't have to pay for cash in your PAN card. If you have to pay for cash, you don't have to pay for cash. Okay? So, if you have to pay for this year, the rent receivable is zero. And income zero on. Alright. So, but if they got in and I think what I'll load to Irimbo, number of books, a little entry, la, which a polygon also made in the um, the cash, a drop, no per item, please, I made the argument in God account. ഇമ്പാക്ട്ന്താണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ടാക്സ്മാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ടാക്സ് എത്രയാണ് ദ കറണ്ട് ടാക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെന്റ് എത്രയാണ് സീറോ എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളെ 
എന്തുകൊണ്ടാടാ കാരണം പുള്ളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ പുള്ളി ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലെറ്റ് സേ ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ കറണ്ട് ടാക്സിലായിരിക്കും പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടാക്സ് നിങ്ങളോട് പേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവോ ഇല്ല നമ്മുടെ ബുക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ കറണ്ട് ടാക്സിൽ ഇത് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണലി ഒരു ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടു നമ്മൾ പുതിയൊരു നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് സോ ബുക്സിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കാരിയിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ സോ കാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് റെന്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ അവർ ബുക്സ് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടാക്സ് ബുക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഇതിന്റെ കാരിയിങ് വാല്യൂ എത്ര മക്കളെ എന്നാണ് സീറോ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഡിഫറൻസ് കാരിങ് വാല്യൂനേക്കാളിലും ടാക്സ് ബേസിനേക്കാളും കാരിങ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഈ വർഷം ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഇതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നേ ടാക്സ് റേറ്റ് വാസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സോ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡിനെ കറണ്ട് ടാക്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കറണ്ട് ടാക്സിൽ ഒരു ടാക്സ് വേണ്ട എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എൻട്രി കൊടുക്കും അപ്പോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് കാരിങ് വാല്യൂ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് കാരിങ് വാല്യൂ എക്സീഡ് ദ ടാക്സ് ബേസ് സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് സോ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇവരും ഈ സെയിം എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ടൈമിലേക്ക് മാത്രമാണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെന്ന് പറയാം വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ആ ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് അത് കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ്സ് ദ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിന് പകരം നമ്മൾ അഡീഷണലി പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എൻട്രി എത്രയാണ് ഡെബിറ്റ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഈ എൻട്രി എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം ആ മറ്റേ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ആയി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എസ് ഒ പി എല്ലില് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിന്റെ സം ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ബി എ സം ഓഫ് കറണ്ട് പ്ലസ് ഡിഫോർഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കറണ്ടില് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെന്റ് എക്സ്പെൻസ് സീറോ ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് സീറോ പക്ഷെ ഡിഫോർഡ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് വഴി എത്ര വന്നു ആറായിരം വന്നു സോ എഫക്റ്റീവ്ലി എസ് ഒ പി എല്ലിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം ബുക്ക് ചെയ്ത ഇൻകം മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ചെയ്ത അതേ വർഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര ആയി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നു അറി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ സോ ഇൻകം വന്ന അതേ പീരീഡിൽ തന്നെ എക്സ്പെൻസും വന്നു സോ അക്രൂവൽ ബേസ് സാറ്റിസ്
ആറായിരം ഉണ്ട് സോ ഇൻകം ബുക്ക് ചെയ്ത അതേ വർഷം തന്നെ എന്തും എന്നു ടാക്സ് എക്സ്പെൻസും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ത്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയും എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയി പോയി യെസ് അപ്പോ ആ ഒരു എഫ് എസ് ഇമ്പാക്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ആ ക്ലാരിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫർ ടാക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് ടെമ്പററി ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്താ പറ്റുന്നേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ആറായിരം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇനി ആറായിരം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പറ്റി ആ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ തീർന്നു നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി ചാർജിങ് ടു പി ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫ്രം ലയബിലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട അല്ലെ ഓൾറെഡി ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പി ആൻഡിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഡിഡക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ സാധനം ഡിഡക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പോ ഡിഫേർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് തീരുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ യൂസും തീരും അപ്പൊ ആ അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓൺലി റിമെയിൻ ടിൽ ദാറ്റ് ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ സോ ഇതേപോലെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരും കുറെ സാധനം വരും അപ്പോ ആ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപോലത്ത ഒരു അസെറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു റിസീവിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ആയിരുന്നു അതിപ്പോ ബേസിക്കലി ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ വെനവർ വി ഫീൽ ലൈക്ക് ദ കാരിങ് വാല്യൂ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ടാക്സ് ബേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതല്ല കണ്ടേ കാരിങ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം ടാക്സ് ബേസ് ചെയ്തു സോ ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആ ടാക്സബിൾ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിഫേർ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊരു റൂൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം സോ ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ അതൊരു അസെറ്റ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ ആ ഇഫ് ദ കാരിങ് വാല്യൂ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ടാക്സ് പേസ് ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ആ ടാക്സബിൾ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡിഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ എവരി വൺ കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിക്ക് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫേർ ടാക്സ് അസെറ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോസസ്
ഈ ലോസിനെ നമ്മള് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്രയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മള് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് ബാക്കി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ എത്രയേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടാക്സ് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദിസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് കോമൺ റൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ലോസ് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലോസിനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് യുവർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അത് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ആണോ യെസ് സോ വി നോ ദാറ്റ് അപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന ഈ ലോ ലോസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ബെനിഫിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയതെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വി ക്യാൻ സേവ് ദ ടാക്സ് നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെ എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെറ്റ് സേ ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ലിറ്ററിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്തു വി സേവ് ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ടാക്സ് റൂൾസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ആ സേവിങ്സ് കിട്ടുന്ന എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പക്ഷെ അക്രൂവൽ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോ ആ അക്രൂവൽ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റ് ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്ന ലോസ് കാരണമാണല്ലോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോട്ട് എ ലയബിലിറ്റി അഡീഷണൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമല്ല നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിനെ കുറയ്ക്കുവാണ് അത് ചെയ്യും അല്ലെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് അസെറ്റിന് പോരെ അവിടെ എന്തോ വരും അപ്പോ സോറി ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി മുമ്പേ കണ്ടതിന് പകരം ഇവിടെ അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എക്സാം പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിവിഷൻ കിട്ടി എടുത്ത് കാണിക്കാം കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ള ഈ ലോസിന്റെ കേസിലാണ് കാരണം എഫ് ആറിൽ ഒന്നും നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ലോസ് വരുമ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ നമുക്കൊരു ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോടോ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് പക്ഷെ ആ ലോസ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ ലോസ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ കമ്പനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനി ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫോർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി പോലല്ല ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൂഡന്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അനാവശ്യമായി ഒരു അസെറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ബുക്സിൽ പാടില്ല എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോ അത്രയും പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം അത്രയും സെർട്ടൺ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഡ്യൂ ടു എനി സോർട്ട് ഓഫ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി കമ്പനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ഷുഡ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് ഓൺ ദിസ് ലോസസ് ഈ ലോസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെ
നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മാക്സിമം എത്ര ആണ് പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ പതിനായിരത്തിന്റെ ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് മാത്രം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ So always, in a way, we can say that the deferred tax asset amount we can create a limit. That limit will depend upon the future taxable profit. Now, this is the area of the bank. 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 They have kept on asking the same. If you have an asset in the scenario, 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 it will be a deferred tax liability. This is the example we have already learned. This is the example we have already learned. ആ യെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ അപ്പ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വിത്തിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വളരെ സെർട്ടൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലൊരു സെർട്ട് ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റിയും കാണല്ലോ ഓക്കെ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഗൈസ് എക്സ്പെൻ നമ്പർ ഫൈവ് just read that question guys so is it done guys appa ivada defer tax asset namak recognize cheyan pattuo the company has been making losses in the year end 30 september 2006 as well as in the previous two financial years and the fs it has been recognized a material deferred defer tax asset in respect to the carry forward losses up over the asset recognized it and this losses cannot be surrendered to other companies so he'll breach the covenant attack to a bank loan which is due for repayment the loan is present in the non current liability on the sfp okay the loan agreement terms that a breach in the loan covenants entitles the bank to demand immediate repayment of the loan and hill and his subsidiary do not have enough sufficient liquid assets to repay the loan in full however on 1st november the bank confirmed that repayment of loan was not to be required until the original due date and hill have purchased a business plan which forecasts a significant improvement in its financial situation of the next 3 years as a result of the launch of new products which are currently being developed So the first question is whether the treatment of deferred tax is correct or not. Are deferred tax in the treatment is correct? No. 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 It's not correct. Because uh, based on the pattern of the uh, previous financial losses and all, we cannot uh, take up the, uh, take it up. As a we cannot constantly tax. say that we can create profit in the future. Or it's not probable that the company can create profit in the future. Alright. The company can create profit in the future, but you don't have any confidence in the future. Currently, the developer icon is going to get a project to get a better forecast. You don't have any confidence in the future. But that is not sufficient enough. That is not actually sufficient enough. Alright. So, what do you think about accepting the future? No. No. അല്ലേ സോ ഇതേ ഒരു സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കുക ആ ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് മീൻസ് അഡീഷണലി കേം ഇൻ്റെ സിലബസ് കമ്പയർഡ് ടു എഫ് ആർ അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫോർ ടാക്സ് അസെറ്റ് ഓക്കെ ആണോ 
ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ഒ സി എ ഐറ്റംസ് ഒ സി എ ഐറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഡിഫർ ടാക്സ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഒ സി എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഡിഫർ ടാക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് റിവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ അവർ എഫ് എസ് പക്ഷെ ടാക്സ് ബുക്കിൽ വരുവോ ഇല്ല ടാക്സ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിൻ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പറ്റും ആ അസറ്റിന്റെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു കമ്പയർഡ് ടു ടാക്സ് ബേസ് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തിലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ടാക്സബിൾ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യും the difference will lead to a taxable temporary difference so we know that the taxable temporary difference into tax rate cheyidu kaynal there is a deferred tax liability so normally nammal deferred tax liability in entry endayirunnu debit deferred tax expense credit deferred tax liability ee expense nammal normally engota kaanichondirune pn lota kaanichondirune pakshe revaluation surplus ennu parayunnathu or oca item aanu ലെറ്റ് സേ ഒരു ത്രീ മില്യൺ റിവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ വന്നു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ആ ത്രീ മില്യൺ റിവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ കാരണം വന്ന ഡിഫർ ടാക്സ് ചാർജ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കണം ഒ സി ഐയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഒ സി ഐയിൽ റിവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഡിഫർ ടാക്സ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കുറയ്ക്കും ഐ വോൺ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു പി ആൻഡൽ അത് പി ആൻഡലിലെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവിഷൻ ആയോണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അപ്പൊ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു പി ആൻഡൽ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ പി ആൻഡിലേക്ക് കാണിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാം പി ആൻഡിൽ പോകാം പക്ഷെ റിവാലുവേഷൻ പോലത്തെ ഒ സി ഐറ്റംസ് കാരണം വരുന്ന ഡിഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ചാർജ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഒ സി ഐ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിന് ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചു പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവർ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺലൈക്ക് എഫ് ആർ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബുക്സിൽ ക്യാഷ് ബേസിലല്ല അക്രൂവൽ ബേസിലാണ് പക്ഷെ ടാക്സ്മാൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിലാണ് അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ is it clear everyone can you reply in the chat by as solvenia basic concept and questions varan sadhyulla yan i prefer like maybe defer tax aanu or higher chance because revision gate la or majority 80 percentage questions um defer tax base cheyidittanna okay then additional as a knowledge part idinde karyam ennu arinjirikka enda ee parayna oc items ne engane deal cheyanam ennu venange avarku chodikkam karena adoru to the point ning arinjillengil maybe you have a confusion appo adu varadirikka appo revaluation gain polte gain kaaranam okke varuna difference gal okke nammal evadu thana charge cheya deferred tax charge oc ilot thana charge cheyidu povu okay na makale so yes 12 okay ano so we discussed ias 12 as well so we have almost atrain standards discuss cheyittund so we have left one or two days two days alone undu nammude idina le so we'll complete it rest of the topic groups like namukku naale groups like ingode povu group um current issues okke namukku next two days laayittu cover cheyidu kada seriya that's it for today നാളെ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈവനിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ഈവനിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി